Bienvenido a PobleMiseria.com, conversaciones, aquí estamos uh, los mejores cuando no esperamos estar platicando, ¿no? Así es, y aquí estamos, eh, en el plan de no tener plan. El único plan es el plan de Yeshua, es el bueno, es el que lleva a vida eterna. Bueno, well, empezamos a... Uh, salir un poquito de, de well, no es salir de doctrina más hablar de unas cosas uh, que están pasando actualmente ahorita en la tierra y una es uh, este radical uh, movimiento de, que llaman ISIS que es, 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 el, el, es el Islamic State and está en frente de, de, de todo vemos que, que hay Uh, Rusia y, y Ucrania y, y yo imagino más de 200, 300 guerras ahorita pasando que las noticias no hablan la tierra está en guerra Mas ¿cómo, ¿cómo ves esta de perspectiva bíblica y también con tus raíces que, que, están, que tú llegas de un raíz uh, de judaísmo en tu vida obviamente hablamos de esta aquí el, el, el judaísmo no te gobierna ahorita tu vida, es Yeshua y ese es radical para el judaísmo so. <risa> ¿Cómo, ¿cómo ves con este entendimiento también de, de, de tener conexiones con el pueblo de Israel y cómo afecta todo esto que está pasando? Bueno, el tema, el tema es el, este movimiento Estado Islámico que es otra especie de grupo fundamentalista como Hamas, como Hezbollah y más ellos ahorita están más uh, están creciendo ¿sí? eh, y bueno sí esto visto desde el punto de vista humano pues es eh, obviamente lamentable y terrible lo que está pasando dramático y pero esto hay que verlo a la luz de las profecías bíblicas para poder entender qué está pasando realmente. Y bueno, ya hemos hablado de esto. Esto tiene que ver con el fin de los tiempos, o el fin del tiempo que Jesús habla. El fin que es eh, en la Biblia más bien, más bien que un fin, un comienzo. Una, es un cambio que está por venir ciclo eh, sí, sí, grande, sí, ¿no? sí, un... sí, sí, es, un, es, es de hecho, de, 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 los alcances son inimaginables, o sea, la Biblia habla de nuevos cielos y nueva tierra, ah. y ese es el punto al que está caminando toda esta tierra, esta creación, a nuevos cielos y nueva tierra, pero para que llegue eso tiene que haber una purificación antes en la tierra, recordemos que para la Biblia... Eh, el mundo está todavía bajo pecado en el sentido de que estamos, están viviendo en pecado. La redención ya fue hecha. Cristo, la sangre de Dios, fue derramada para eh, liberar a los pecadores y perdonar a los pecadores. Pero todavía Satanás eh, tiene potestad sobre la tierra. Es el príncipe de este mundo y él es el creador de guerras y de toda clase de males. Pero también el punto que tiene que ver con lo que ya hemos hablado es que Satanás hace un trabajo para Dios hace un servicio a Dios, o sea el punto es que a mí este es delicado eh, así es, así es porque pareciera que se está justificando a los islamistas y a, no, tiene la Biblia habla de que vienen antes de que haya esta remoción de todas las cosas, de este cambio de nuevos cielos y nueva tierra, van a ocurrir cosas terribles en la tierra y muchas de esas cosas son guerras eh, matanza entre seres humanos, entre pueblos y naciones y etnias y obviamente no nada más esto, van a suceder cosas a nivel ecosistema y ambiental tremendas como estamos viendo, volcanes en erupción ahorita en Islandia, peste en, Evo, eh, en África del ébola que está saliéndose de control 150 toneladas o algo de, de peces muertos, dos ríos contaminados en el norte de México por empresas mineras, por minas. Esto más que nunca deberíamos de ver qué dice la Biblia, qué dice en Mateo 24, qué dice en Marcos Apocalipsis 13. 6, en Marcos 13, y entender que todo está siendo llevado a ese, a ese periodo que la Biblia llama gran tribulación. 
en la cual eh, o el periodo será de una tribulación tremenda para todos los habitantes del mundo, pero ahí ya sería meternos más en otra doctrina. Es regresando a un punto que puede ser como que Satanás trabaja, entonces puede ser muy llevado como Dios controla Satanás. Así es. Controla. Eh, así es, eh, claro, eh, Dios controla a, a Satanás porque Dios creó, pues no a Satanás, creó a un ángel que llegó a ser Satanás. Y bueno, acerca de Satanás hay que conocer doctrina, la doctrina bíblica que habla de Satanás. Y entender, bueno, pues, quién es, qué hizo, y sobre todo, el juicio al que ya fue sometido, porque Satanás fue juzgado en la cruz por Jesucristo. Y hay que entender qué está haciendo, qué dice Primera de Corintios 15, qué dicen otros pasajes, qué está haciendo ahorita Satanás. A través del libro de Job aprendemos mucho también de cómo opera o cuál es la relación entre, entre Dios y Satanás. Y claro, y claro, va a ser desechado. Él tiene una sentencia por, por, por todavía vivir. Él será lanzado al lago de fuego y azufre, dice en Apocalipsis 20.10. Y si no supiéramos todo lo que la Biblia dice, pues eh, ya estuviéramos pues, muertos y deprimidos y enloquecidos de todo lo que vemos. Por eso es importante verlo a la luz, la perspectiva, la perspectiva bíblica, igual. así es, espiritual, revelada sí. por el Espíritu Santo, no por los pastores. O sea, obviamente la Biblia la hablan seres humanos, pero la debe de, de confirmar el Señor, ¿verdad? Hablaste algo otro día y me ve muy interesante de, de Satanás está en la Biblia si, si está como dice el mano, porque muchos dicen escrito por hombre, escrito por Espíritu Santo, ok translations en la misma Biblia, ok translations de lenguaje a lenguaje intentando poner, ok, y hablamos de ese tema mas también hablas de la Biblia nos habla. Entonces, si estás en mano de, 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 de este, este mal que toca la Biblia, las palabras y cambian cosas, ¿cómo podemos confiar en la misma palabra? I mean, la, gente, la gente me dice la misma. ¿O estás hablando que está, está mal cosas en la Biblia escrita y translation? Más en la misma usas los versículos para apoyar el punto de vista. Sí, parece algo contradictorio. Sí. Parece algo contradictorio. Quizás por eso se choca, ¿no? Porque el mismo versículo lo usas para negar y luego para afirmar. Bueno, el punto de partida es que la confianza no debe estar puesta en el libro en sí, en el libro físico y en lo que dice ahí exactamente. Porque Dios es más que eso. Ahora, Satanás está muy cerca de Dios. Y no obstante, está desechado. Ese es el grande misterio. Él tiene, Satanás, una cercanía con Dios porque dice en el libro de Job que un día fueron sus hijos a verlo, a ver a Dios, y entre ellos llegó Satanás. Entonces, es un hecho que Satanás tiene cercanía con Dios, ¿ok? Eso es en principio. Ahora, estar cercano a alguien no quiere decir que seas amigo de él o que estés unido a él. Voy a Génesis 3. Satanás llega con la palabra de Dios en la boca a tentar a Eva. Que no puedes comer de todo árbol. Fue una pregunta. Fue una pregunta, pero con la palabra. La Biblia quedó formada, dicen, por ahí del año 100. Obviamente han habido traducciones, han habido revisiones, han habido posiblemente pérdida de algunos libros que pudieron haber quedado incluidos y cómo podemos confiar en el canon esto es, descansa sobre una base muy muy frágil uno quisiera tener una confianza asegurada pero la confianza implica un riesgo la fe implica un riesgo aunque dios nos ha prometido nosotros debemos experimentar la fe como un riesgo porque Finalmente no hemos visto a Dios. Estamos creyendo sin verle. Él mismo dijo, bienaventurados los que sin ver creen. La fe para mí es sobrenatural cuando 
descansa simplemente en Él. Es la fe en un Dios de amor, de justicia, de bondad y de todo lo bueno. A fin de cuentas, ese es Dios para mí. Y mucho más, ¿no? Es también un Dios de amor, de poder, perdón, y que comparte ese poder. Porque nosotros somos débiles, ignorantes y vendidos a la maldad, al pecado. Entonces necesitamos poder, que es el Espíritu Santo, para poder vencer nuestro orgullo, nuestros celos, nuestra envidia, todas estas manifestaciones que hay dentro de nosotros. Miedos y vivir en confianza con Dios, pero ya digo... No es que estoy sacando la Biblia, es muy fácil malinterpretarme, porque el tema es difícil de ponerlo en palabras también. Es difícil ponerlo en palabras porque la gente está aferrado al libro, al libro, el libro. Es lo mismo que sucede en el judaísmo, la Torá, la Torá, la Torá. ¿Y Dios qué? Dios está por encima de su Torá. Y, es, y en el cristianismo pasa lo mismo. La Biblia, la Biblia, ese libro, los 66 libros, o sea, cada uno en, según la versión en la que cree. Hay una idolatría al libro y ya redujeron a Dios a ese libro. Y hay mucho más. No que pueda haber otras revelaciones, no me estoy refiriendo a eso. Es difícil explicarlo. ¿eh? No, pero está bien porque regresa a cada uno. Es muy fácil... Eh, sacarme de contexto Sí, bueno, well, I mean eh, Cada uno tiene que, que, que Buscar con fe Buscar Y yo creo que el Dios se revela Simplemente creo que Dios se revela A aquellos Que están muy cansados y muy trabajados Y que simplemente quieren Amor y paz, y perdón y, y punto Punto, no andan buscando sabiduría Yo no llegué a Dios para buscar sabiduría, yo, yo llegué a Dios para buscar alivio a mi dolor, alivio a mi sufrimiento, no iba en búsqueda de sabiduría, ni de dinero, ni de nada, necesitaba yo a alguien que pusiera un vendaje a mi corazón, bueno, a mi alma, ahora sabemos que no es el corazón. Y en el, creo, creo la primera conversa que hacemos en un parque era, you know, un poquito de qué es leer o comer, y y también meditar, meditar en la Escritura y encontrar. Y ahí, ahí, yo, yo, gustó un alemán una vez, un Jacob Lorber habló algo, yo creo, a través de él escribió unas cosas y estaba para mí Yeshua completamente en todo lo que estaba escribiendo, la forma que llegó, más como dice, el árbol es como la Biblia, un árbol. Y la parte de fuera, el hombre se lastimó todo. Es un árbol sin, sin uh, bark. Uh, ¿Qué es esta cosa? This. ¿Cómo? Corteza de árbol. Corte, exacto. Entonces, más él sabía que iría pasar esto. Sí. Más adentro, la revelación, adentro de las palabras, como todo creado es su palabra. Adentro está sin lastimar. No podemos llegar adentro porque está como las parábolas también. Así es. Así parábolas es. pueden llevar mucho, mucho más y asegurar el entendimiento y un, un, un contexto de una escritura de algo, una poema, una historia y cómo aplica la vida. Pues ya, yeah, es, es como dice, si es tan fácil... Quitar, uh, cambiar el contexto tan fácil son muchos que pueden guiar a la gente pensando que tienen fe al lejos de la verdad así es, es una muy bonita metáfora la del árbol el punto de partida es que cómo llegamos a Dios, o sea que Satanás está en la Biblia es, es clarísimo y a veces basta una palabrita para torcer el asunto yo simplemente pienso que la Escritura, Dios, no se va a revelar más que aquellos y aquellas que simplemente estén arrepentidos y busquen su perdón y su amor. Los que quieran sabiduría divina ya llegan con arrogancia, ya llegan con soberbia. No, pues, dame entendimiento. ¿no? Primero volvemos muy, muy contritos y, y tristes 
pero esa tristeza se va cuando entendemos por revelación que Yeshua es Dios hecho carne y que derramos su sangre para perdón de pecados, increíble, y para muchas cosas más. Entonces, Él nos va a revelar la Biblia exactamente. Y la persona que tiene revelación tiene poder. Si no, no es cierto que conoce a Cristo. Es imposible porque el reino de Dios es poder. Entonces los hijos de Dios portamos ese poder, que es Cristo. Y es su poder y es para su gloria. Y es un poder que, cuidado, tenemos que tener cuidado. Porque este es poder espiritual, a eso me refiero. Sí, es perspectiva espiritual. Este es poder para perdonar ofensas, para perdonar traiciones. Este es poder para hablar en público. Este es poder para, para vencer la masturbación, la fornicación, los celos, la envidia, la vanidad. Esto es, esto es poder verdadero, el poder para, para amar. ¿Qué me dices de eso? Y todo lo demás es irrelevante. Podrán saber la Biblia enteramente y toda la teología, pero no tienen ese poder. No tienen los frutos del Espíritu Santo. Self control. Entre otros, self control o dominio propio. ¿Por qué? Son varias las razones. La verdad es de que no están arrepentidos en el fondo. Quieren, quieren la sabiduría de Dios como Prometeo. Prometeo quería la luz de Dios también. Fue y se la robó. No. La mitología dice que fue y tomó el fuego de los dioses. De los dioses. Y alumbró a la tierra y dio a los hombres la luz, pero. Con eso vino también la muerte de los seres humanos. Bien, bien, bien. Well, um, self control. ¿Qué es self control? Dominio propio. Dominio propio. I mean, hablamos de, de, de uh, un tema muy, muy en hoy luchado por seres humanos y, y creo también llevado fuera de contexto es uh, la masturbación. Masa, okay. Pues estaba hablando con alguien ayer y dice, recuerda cuando nos tenía 13 años, no tenemos control. ¿No? Y entonces la gente piensa que cuando hablamos de esas cosas es, uh, es como, no haga, no haga, no haga, no, no, no. Porque no, 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 entramos en ese cuerpo, estamos y tenemos este, eh, I mean, son, sí, no, son... No es así, no, es por, no, es, no son reglas, Dios no va a poner reglas. Dios es, es llegando un self-control. Dios te da nueva vida. Esa nueva vida da dominio propio para no hacer nada que nos destruya, destruya a otros y ofenda a Dios. Y Él nos clarifica que ofende. En el mundo la masturbación es normal. Ayer vi un reportaje en la televisión de una porno star en Colombia que está obviamente muy orgullosa. Además de ser porno star, es em empresaria, hace películas. Es actriz y es empresaria. Y entrevistaron a la hija de, la, de esta mujer con su mamá, juntas. Y yo estaba impresionado, hermano, viendo cómo la niña, la mujer, la mamá dice, es que yo le explico a mi hija cómo el mundo es realmente. Y la niña, pues, cree que la pornografía está orgullosa de su mamá, desde luego, y le parece que la pornografía es muy normal. Esto es lo que estamos viviendo. La, el tiempo en el que... Y esto es completamente bíblico. Satanás está legitimizando el mal. Para la Biblia, la masturbación es mala porque... Ya no es tanto porque ofende a Dios, sino porque nos destruye a nosotros mentalmente, espiritualmente. Se va. Nos debilita. Y nos aleja del amor verdadero. ¿Eh? Pero parece lo más normal. Entonces... No, la gente se asusta, como tú decías, que no, pues ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer el otro. No, no nunca es haré así. Esta. Es, no. Es, es, exacto. No, quería clarificar porque, porque es en la, la, como hablamos, en mucha de la religión, en la iglesia, es como, no puedes hacer ese, y vamos a hacer. I mean, me dices no haga, lo voy a hacer. Claro, con más énfasis, y me dice no haga, eso es lo que pasó con Eva. Satanás le dijo, no lo hagas. Exacto, más cuando empezamos a tener dominio propio, podemos ver la perspectiva que está atrás. ¿Cómo dice? Es una perspectiva, perspectiva espiritual. Pero an antes que llegue el dominio propio, tiene que llegar la revelación de quién es Dios y, y qué hizo Dios y qué está haciendo Dios. Al decir qué hizo, me refiero a la obra de la cruz, la encarnación, su muerte y su resurrección, su victoria sobre la muerte. Porque este es el evento magno y mayor. O sea, 
Si sí, todas esas cosas se van a, 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 a nada. Sí, se van a nada, se, se, se reducen. ¿no? Ah, ya no son verdad. nada. Cuando, cuando Dios te revela, nos revela quiénes somos, polvo y miseria y pecadores, y por encima de esta revelación, su amor bendito en la cruz, en la encarnación antes, porque esto es algo tremendo, las cosas de la tierra cambia la perspectiva, como tú dices. Pero empezamos a ver realmente cómo son las cosas. Exacto. Y, es, y esto pues, produce una entrega voluntaria a, al maestro. Cuando vemos su amor, ya es voluntario. Por eso dice, es un culto voluntario, es por gracia, no es por ley. O sea, nosotros por su gracia no nos masturbamos. Es por su gracia, porque entendemos que esto es bajo. Y que es muerte y esclavitud. Sobre todo esclavitud, es un vicio, es una adicción completa. Podrán verlo muy bien, pero volvemos a decir, el pecado al principio no parece pecado, pero después se revela como lo que es. O sea, Satanás finalmente queda al descubierto, porque es padre de la mentira y la mentira tiene un principio y un fin. Tarde o temprano la mentira cae, la verdad aplasta. Y, y bueno, bueno. All right. Well, hay mucho más para hablar, más. Vamos a, vamos a dejar esta conversación aquí. Pues sí, así es, Ernie. Justamente ahorita estamos es, por publicar la cápsula de quiénes son realmente los drogadictos, los viciosos y los adictos. ¿Quiénes son? Porque es otro tema muy importante. La gente sigue pensando que los drogadictos y los viciosos son los eh, marihuanos, los pedreros, los cocainómanos, los que se meten metanfetaminas y, y, y punto. Y eso no es así. Entonces, seguimos por la gracia en polvoymiseria.com tratando de, o, bueno, ofreciendo el punto de vista nuestro, que no es nuestro a fin de cuentas, sino bíblico, y, y tampoco es nuestra interpretación de la Biblia, como muchas veces nos juzgan. No, bueno, pues... Ya digo, o sea, al testimonio, ¿no? Vamos a ver el testimonio, porque muchos hablan de la Biblia, pero vamos a ver los frutos, vamos a ver si hay poder o no hay poder. Vamos a ver si hay amor o no hay amor. Amar a los miserables, a ver, porque amar a, a Justin Bieber, pues es muy fácil, hermano, pero bueno, ni tanto, ¿verdad? No, realmente sin Cristo no amamos a nadie. <laughs> Polymiseria.com Conversaciones Café Hasta la próxima